Hey, hey, salutations les Kiki. Allez, on est reparti pour un commentaire en replay d'une game que j'ai joué avec les Brits. L'intérêt pour moi est de vous présenter ici euh, au calme, puisque c'est ce format qui me permet de le faire au mieux euh, par rapport à ça. Euh, un commentaire, euh, enfin des commentaires en tout cas un petit peu plus posés sur la façon de, de démarrer des games avec les Brits par exemple. Et en même temps le gameplay de mon adversaire va me permettre aussi de, de vous donner les points positifs de sa stratégie et les points un peu moins positifs pour ne pas dire négatifs. Alors je vais jouer contre un, un Allemand de la Wehrmacht qui va sortir le commandant des grenadiers d'assaut et qui va les jouer à fond. D'entrée de jeu, je vous dirais que c'est la dernière chose à faire avec, euh, avec les Brits. Quand vous avez une équipe de Brits en face, qui sont très bons à couvert et qui, vont, qui risquent de vous décimer vos grenadiers d'assaut avant que vous arriviez à les approcher, je ne partirai pas sur ce, sur ce choix-là. C'est un choix qui peut être très efficace, les grenadiers d'assaut, et euh, je l'ai encore euh, prouvé il n'y a pas si longtemps contre, euh, euh, contre Gros Matou. Il m'en avait fait la remarque... Euh, euh, il peut être très utile contre d'autres factions comme par exemple les russes au démarrage, ça peut vraiment les, les blesser. Mais attention, voilà, face aux Brits qui ont un gros bonus euh, euh, offensif lorsqu'ils sont en green cover. Vous voyez, vous voyez là il y a du euh, red cover, c'est vraiment là vous ramassez et vous prenez très très cher. On a euh, de temps en temps comme ici du yellow cover et... Bien évidemment, le meilleur, c'est le green cover qui vous rapporte un bonus défensif plus important. Donc là, il est en train de récupérer le territoire. Moi aussi, j'ai fait un démarrage sur trois, euh, trois sections d'infanterie Brit. De temps en temps, j'alterne. Parfois, mon démarrage avec les Brit, c'est plutôt deux euh, sections d'infanterie plus une MG. Mais là, je m'étais dit que ça pourrait être bien. Je viens tout de suite cut sur cette map. Euh, son point euh, le point qui le relie à sa base comme ça je sais que je vais gagner du temps je vois qu'il a les grenadiers d'assaut alors là hop je vais tout de suite me réfugier dans la maison mais avec le brouillard de guerre je ne vois je n'avais vu qu'une seule troupe puis là maintenant je vois la deuxième arrivée je comprends que ça ne sert à rien que là par contre au corps à corps c'est lui qui va me, me dégommer donc je m'éclipse en appuyant sur le bouton tab vous avez la possibilité de choisir le côté par lequel vous voulez sortir Porte de droite, enfin porte de gauche selon où vous vous placez et porte de droite. C'est très très pratique pour ne pas se retrouver face à l'ennemi au moment de baquer. Donc voilà, je vous l'invite, c'est tabulation et le clic de la souris classique pour sortir. Chaque fois que je prends un point, ou en tout cas presque à chaque fois, je place un sac de sable qui va être placé le plus possible contre euh, le contre le drapeau parce que ça va, lui, ça va réduire la le champ euh, de green cover que votre adversaire va pouvoir récupérer euh, pour vous affronter. Moins il a de surface de green cover, mieux c'est pour vous. Alors que moi je vais en avoir. Je vais avoir toute cette surface alors que lui, que cette partie là. Donc ça peut être utile pour moi. Là malheureusement je me suis mis dans la maison sans vérifier qu'il y avait ces grenadiers d'assaut. Car les grenadiers d'assaut ont... Euh, les toute une série de grenades pour seulement 30 de munitions donc c'est très dangereux de ma part d'avoir de, de, joué de cette façon surtout que là il me fait tourner en bourrique vous voyez il joue avec euh, il joue avec mon champ de vision en plus ma MG enfin ma Vickers est happée par euh, le bâtiment d'en face il joue bien le coup donc je me dis je vais essayer de m'échapper mais il va malheureusement euh, me la capturer Néanmoins même s'il me la vole J'essaie je, de pas me déconcentrer Je me dis que bon Pour lutter contre les grenadiers d'assaut L'idéal c'est de faire un petit véhicule Transport Bren Enfin ils appellent ça un transporteur universel Mais c'est un porte Bren L'avantage avec ce porte Bren C'est que les grenadiers d'assaut ici présents N'ont pas de Panzerfaust Ce qu'on appelle à la EZGK la Panzer fessée <rire> Puisque bien souvent Quand tu te balances à Panzerfaust Tu sais que tu es un peu cuit donc je me dis, il va pas pouvoir me prendre un fessé et ça va être l'arme redoutable vu qu'il a sorti pas mal de sections de grenadiers d'assaut pour lui. J'aime bien utiliser euh, contre les euh, grenadiers classiques euh, l'option de la Vickers montée. Mais là, je vais plutôt utiliser le lance-flamme puisque je sais qu'il va pas pouvoir me prendre un fessé comme je l'avais dit. Et que donc je vais pouvoir chasser ces grenadiers d'assaut mais en même temps ces MG dans les maisons. Vous voyez d'ailleurs qu'il fait pas long feu pour ne pas faire de jeu de mots bien sûr. 
Et moi ça me permet de rapidement déloger euh, un peu de territoire. Là d'ici je fais un contrôle G pour faire un tir ciblé sur la maison. Je fais attention à ce qu'il ne passe pas vétéran parce qu'une fois qu'il passe vétéran vous êtes très très vulnérable à ces, euh, euh, à ces balles perforantes. Pendant ce temps là il y a des affrontements mais je reste à cover et vous voyez que c'est moi là dessus qui prend le dessus. Le transporteur universel c'est une arme redoutable en début de game. Quand c'est bien manié, ils ont rajouté il y a peu, enfin il y a peu, il y a quelques mois maintenant, un mode frein à main pour qu'il évite de pivoter dès qu'un ennemi lui tourne autour. Donc ça, ça peut être une option intéressante. Je vous avoue que je la manie pas encore assez bien, mais elle est intéressante. De même, euh, vous pouvez euh, régulièrement, pour simplement 15 de munitions, vous soigner, réparer votre véhicule euh, un peu n'importe où, à savoir que par contre, il sera immobilisé pendant les 15 secondes de réparation. Je continue à maintenir une grosse pression car je le dis tout le temps mais c'est essentiel. Le territoire en, en 1v1 est la clé de la victoire. De son côté il a décidé de riposter avec un half-track lance flamme qui est extrêmement redoutable également. Il ne faut pas rester longtemps sous, euh, enfin à proximité si vous ne voulez pas être complètement décimé et perdre vos troupes. Il est en bac puisque j'ai réussi à le chasser tout à l'heure. J'ai sorti de mon côté de quoi me, me régène. Là j'étais parti pour rentrer dans la maison mais vu qu'il a son lance-flamme ne restait surtout pas dans une maison franchement. J'ai équipé ma troupe avec le bombardement depuis la base. J'ai ordonné à mon bâtiment de tirer sur cette zone pour obliger mon adversaire à bouger, à se déplacer. Et en même temps, je sors un canon anti-char qui va me permettre de lutter contre son véhicule, car je ne fais pas le poids pour le moment. Je finis de placer ma mine, même s'il l'a vu, je me dis qu'on ne sait jamais. Parfois un peu de distraction ou autre. On peut y penser sur le moment et puis oublier assez rapidement. Je me suis placé, ça y est, tac, il va prendre un premier coup et bim, ça n'a pas manqué. Déconcentration ou non, miss clic, ça peut arriver. Il est parti pile dans mon piège. <rire> Donc là, me voilà ravi quoi. Je ne vous cache pas cette petite satisfaction personnelle. C'est très important sur cette map de placer vos, euh, euh, vos petits, comment ça s'appelle, vos mines. Euh, là, vous voyez, j'en place une ici. Hop. Vos mines euh, M6, euh, vraiment dans cet angle, car l'adversaire a tendance à... Je sais pas, c'est un réflexe naturel à longer euh, le bosquet là, enfin toute la haie d'honneur pour arriver pour prendre le point ici. Et donc euh, elles font souvent mouche celle-ci, donc ça c'est pas mal. Je mets le feu à la maison, je savais qu'il y avait personne dedans, mais euh, si la maison est en feu, il ne peut pas rentrer dedans. S'il rentre dedans, il risque de mourir. Vous voyez que la fumée est épaisse. Vous avez juste à faire un tir ciblé sur la maison ou un tir euh, avec le contrôle G. Il est en train de me sortir un 2-2-2 en préparation et il pose une mine. Euh... Putain, pourquoi je suis sur de guerre Moi je suis un peu con. Il pose une mine par ici. Le 2-2-2, je m'y attends parce que bon, avec la Wehrmacht, c'est un peu logique qu'il y ait un 2-2-2. Mais je continue à lui casser les pieds et vous voyez que ces grenadiers d'assaut, il n'arrive pas à les rentabiliser. Ça, ça doit être assez frustrant pour lui. Là, il me chasse, mais il ne me voit pas donc tout va bien. Ici je remontais pour euh, dispatcher un peu mes troupes, je suis venu apporter du soutien tout de suite à mon infanterie pour finir la troupe qui était en train de baquer. Mon objectif c'est pas de rester paqué avec les trois troupes, c'est de me répartir. Mais le 2-2-2 arrive assez rapidement pour essayer d'achever ma troupe. Je suis en réparation donc étant donné que je ne veux pas risquer de mourir, j'ai couvert mes arrières par ici. L'ennemi fait des grabuges, il essaie de prendre un nouveau point. Je continue à placer des mines, j'en ai placé une ici parce que bon forcément s'il essaie de me chasser avec n'importe quel véhicule que ce soit, ça sera toujours pratique qu'il tombe par là. Ma vie était quand même plutôt entamée ici donc là je ne prends aucun risque, je le bac. J'ai même, dé... enfin, même pris des risques en le bacant aussi tard, j'aurais dû tout de suite à l'arrivée du 2-2-2 ne garder que cette troupe qui était un peu plus vaillante. Là je ne fais pas le poids, pareil, hop je bac un peu tardivement mais je bac quand même. Ce putain d'ennemi je reste un petit peu à l'abri tranquillement et je décide de sortir un sniper vu qu'il m'a piqué ma Vickers et qu'il avait une MG qui traînait dans les parages. 
J'avance mais je ne vois pas sa MG Je ne la vois que trop tard Je me dis c'est pas grave je vais rester un petit peu à cover Si vous êtes un green cover il aura plus de mal à vous coucher Vous voyez si je fais un petit Un petit tour d'horizon Que ça ricoche énormément Donc ça c'est un avantage pour moi Je récupère le point hein, Comme je vous dis lui il récupère au nord Moi je récupère dès que je peux un point Pour lui mettre la pression je me dis que je vais venir chasser avec mon véhicule sa MG et qu'il va être tenté de me poursuivre. Mon objectif c'est de lui faire prendre cette mine. Qu'il me poursuive et qu'il prenne cette mine. Et en même temps je rapproche mon canon comme un plan B. Hop, j'arrive par là. Il commence à me poursuivre. Et il sent le traquenard. Il bouge et il ne tombe pas dans mon piège. Donc je laisse tomber. De ce côté aussi, je me dis peut-être qu'il va vouloir m'achever ma troupe. Je reste en embuscade par ici. Et je place mon canon de manière à pouvoir couvrir une arrivée si jamais il prend une mine que je puisse l'achever dans, dans la foulée. De mon côté, je suis en train de sortir un, un véhicule centaure parce que je me dis que bon à ce stade, il a quand même dépensé un peu d'argent. Il a sorti un véhicule... Half track plus de 2-2 de donc il doit pas être au mieux de sa forme Avec un tir ciblé pareil j'avais vu qu'il avait sa MG qui était là donc je fais un tir ciblé moi également à travers les arbres Il ne me voit pas Je tourne mon canon malheureusement l'angle ne couvre pas suffisamment bien A noter que euh, si je passe vétéran après j'ai la possibilité avec mon sniper le sniper des brides de faire un coup critique qui immobilise le véhicule c'est très très pratique Ah, il s'est mangé une mine quelque part, non Je sais peut-être n'importe quoi. Moi, je vais chasser l'adversaire au nord. Et là, il ne fait absolument pas le poids. Il est forcément cuit de ce côté-ci. Attention au mid, je suis obligé de faire fuir mon sniper. Pas prendre de risque. Ah, c'est là qu'il s'était pris ma mine. J'avais bien entendu qu'il s'était pris une mine. Je fais attention avec mon petit véhicule parce qu'il est précieux pour moi. J'ai réparti mes troupes de manière à en avoir un peu partout. Je sais qu'il est au sud, alors ben je vais au nord. C'est le jeu du, euh, des chaises musicales, il faut bouger le plus rapidement possible. Je ne le sais pas, je ne l'ai jamais vu poser la mine Taylor. Donc je suis à deux doigts de me la prendre ici avec mon véhicule. Mais vraiment quand je vous dis à deux doigts, <rire> c'est le cas de le dire. Je devrais dire à deux petits trous. C'était vraiment tendu. De ce côté, voilà, je reste un petit peu à distance. Et j'ai sorti, j'ai choisi mon commandant et j'ai sorti ce petit véhicule Half Track qui va me permettre d'équiper mes troupes euh, pour 60 de munitions avec des Vickers K qui sont exactement les mêmes que sur le transporteur universel Bren. Très très pratique. Dans mon malheur, euh, je me prends la mine avec euh, le Centaur. C'est mieux parce que j'aurais certainement perdu mon transporteur universel avec la mine précédente. Donc c'est un mal pour un bien, dirons-nous. J'arrive au mid, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Je découvre malheureusement qu'il s'est armé d'un canon anti-char et qu'il est bien présent. Donc je m'équipe avec le bombardement que je peux lancer depuis la base pour attaquer sur le flanc. Mon objectif est de m'équiper. Je peux également m'équiper en piat, mais honnêtement, je n'aime pas trop les piat. Je ne le fais qu'en cas de force majeure. Je préfère être agressif avec euh, un canon mobile, des chars et de l'infanterie qui va être très agressive plutôt que d'équiper des piat qui vont euh, rarement être euh, efficaces dans le sens où il faut qu'ils soient très proches pour, pour vraiment blesser l'adversaire. Le bombardement me permet de disperser un peu les troupes, de les faire reculer du moins. Attention là, hop, je me rends compte que je suis en train de cramer. Donc hop, je back. Je me dis que ce sera l'occasion pour moi de euh, me renforcer à la base. Il vient chercher mon snipe. Je ne back pas à la base. Je vais simplement m'isoler. Et en même temps, je brûle avec mon. Je brûle avec mon petit véhicule. Voilà, ça l'oblige à backer. Nickel. J'avais mis un petit coup de pression sur le 2-2-2 ici. Je lui ai mis un petit coup. Malheureusement, dès que vous êtes détecté, si vous êtes tout seul au front avec un canon anti-char, il faut absolument euh, retourner, vous protéger. J'ai sorti une deuxième équipe de Royal Engineers pour euh, me soigner pour que ça aille vraiment plus vite. Et je commence à distribuer mes armes ici. 
Tandis que je maintiens la pression avec ce véhicule Je me méfie néanmoins parce que leurs leur grenades peuvent être, euh, peuvent être embarrassantes pour moi Elles peuvent me faire mal ainsi que leur, euh, les armes dans, avec lesquelles ils sont équipés Je le pousse vers ma mine et je continue à mettre la pression Bien joué de sa part, il me fait le même coup que je lui ai fait tout à l'heure C'est à dire qu'il fait une attaque anticipée avec un tir ciblé pour pouvoir me blesser Là je m'équipe, voilà, voilà je, je continue à m'équiper complètement avec mes, euh, mes vicars légères. J'ai équipé aussi mes, mes génies parce que bien souvent on a tendance un peu à léser nos, nos soldats du génie, euh, peu importe la faction. Euh, ne les sous-estimez pas parce qu'ils sont très précieux. La plupart du temps j'aime bien en avoir un euh, équipé et l'autre avec, euh, euh, avec euh, tout simplement du matériel pour détecter les mines. Ça me permet d'avoir une complémentarité. Je maintiens la pression sur les différents fronts. Mon sniper reste derrière. Il m'amène ses deux canons. Je suis pas assez vigilant, faut que je recule très vite. Mais le centaure est lent pour reculer. C'est un petit peu un fléau, je m'en sors de justesse. Attention, je veux pas perdre cette troupe. Donc hop, je récupère le point tranquillement. Je vais m'approcher. Je vous rappelle qu'il y a le brouillard de guerre. Donc je vais m'approcher pour mettre un petit coup de snipe. Je rapproche mon canon. A noter que je suis passé vétéran 3 étoiles ici. Et que ça lui permet de se réparer un petit peu plus vite. Je suis plus rapide. Je tourne plus vite. Bref, je suis à fond quoi. J'ai eu le temps de balancer avec mon sniper car c'est une de ses facultés. J'ai eu le temps de balancer un bombardement pour me débarrasser un petit peu de tout ça. J'ai reculé mon canon car j'ai senti arriver sur ce flanc-ci. Mon adversaire Ici je vais me répartir Il y en a qui considèrent qu'on blob à partir de 3 troupes Voilà nous à la EZGK pourtant Dieu sait qu'on est pointilleux sur le blob On considère que c'est à partir de 4 troupes Et euh, en règle générale je ne les laisse pas paquer C'est euh, pendant comme dirait Bad Bailey's Pendant un court instant <rire> Après je les sépare Donc là attention parce qu'il a sorti les Stug E qui viennent de son commandant Il le joue plutôt à fond pour le moment ça peut être une bonne idée, comme ça peut être euh, un peu dangereux de sa part. Pour le moment, il a vu que j'avais pas grand chose et qu'avec une mine, il pouvait m'embarrasser. Donc il peut se dire que, que ça va compter. De mon côté, je vais sortir une section d'infanterie de char pour faire justement deux équipes de deux. Euh, car c'est plutôt comme ça que je procède. Plutôt que d'avancer par trois, la plupart du temps, j'avance par deux équipes de deux. À des points différents et si possible des équipes un peu complémentaires Une anti-char Puisque celle ci euh, ceux-ci sont équipés d'armes anti-char Et peuvent envoyer des grenades anti-char Donc c'est plutôt tombé. pas mal Et une autre avec les liqueurs légère Je viens mettre la pression au 2 de 2 Parce que je sais que je crains pas, trop, je crains pas grand chose Et en même temps Et en même temps je me protège avec un canon que j'essaie d'amener un peu plus loin Là attention je prends pas de risque parce que par contre celui-ci c'est de l'anti-infanterie C'est un petit bomba en quelque sorte Il me récupère le nord, il en a sorti deux de, de Stug 3 Enfin pas de Stug 3 justement de Stug 3 Osf E Parce qu'il y en a aussi euh, qui sont plutôt spécialisés Je lui mets un coup je balance ma grenade anti-char Là par contre j'ai ramassé vite Heureusement vous voyez l'importance de faire des petites barricades Ça m'a sauvé Et heureusement que j'avais mon canon pour, euh, pour taper un peu dans ce dans l'art Pareil même objectif Je suis en bac total mais même objectif C'est de euh, reculer Pour ne pas ramasser Très bien joué de sa part ici, il m'a fait aussi une attaque tout à l'heure avec euh, tir ciblé. Il me rend coup pour coup. Si je n'avais pas la vitesse de, de, mon, de, mon rang, de mes rangs de vétérans, ainsi que euh, la... Excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de... <rire> qui est en train de jeter de la litière par terre, troche de con. Hein. <rire> non mais parfois, je te jure. <rire> oh, ça déconne, il veut bien faire, mais franchement... Elle <rire> laisse tomber Roger 
Alors euh, du coup je reviens à ce que je disais ouais. euh, Si j'avais pas eu mes rangs vétérans Si j'étais pas 3 étoiles Je m'en serais pas sorti J'équipe euh, ma Vickers sur le flanc J'en ai profité pour me soigner vous voyez euh, Dans les options j'essaie d'alterner Les équipes Qui ont la possibilité de se soigner Pendant 30 secondes et ça, ça vaut es pour, Vous n'êtes pas obligé de rester dans la base Vous pouvez très bien aller euh, euh, Aller euh, vous soigner En déplacement mon erreur, et je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai mis les deux qui, qui étaient capables de bombarder côte à côte. Alors qu'en fait, d'habitude, j'essaie de mettre un qui a le, une option soin et l'autre qui a l'option de bombardement côte à côte. Voilà. Donc je vais rectifier le tir un peu plus tard. C'est mon objectif. Mon adversaire essaie de, euh, de s'ancrer un petit peu au milieu. Je mets un petit coup de snipe. Ça fait pas de mal. Et hop, on relance un bombardement. Parce que ça aussi, ça réveille les papilles. J'ai toujours pas choisi, il y a deux options dans votre bâtiment Vous pouvez choisir soit de partir sur un comète Ce qui va vous permettre euh, d'utiliser euh, enfin, D'avoir les grenades euh, Gammon qui sont un petit peu comme des euh, Comme des cartables comme on dit Chez les bataillons disciplinaires Ça fait plutôt mal Ou alors Vous avez l'enclume Qui vous permet d'avoir un charge d'infanterie assez puissant Un bombardement en plus Avec des obus qui rappellent ceux de, de COH1 euh, Avec le, le Priest pour ceux qui s'en souvenaient et euh, d'équiper les ingénieurs lourds euh, avec un bon équipement. Là j'étais en train de placer une mine et de gérer en, au sud. J'ai pas fait attention à ma troupe et elle va se faire tout simplement défoncer la gueule. Nous avons perdu une unité. En bas je lui avais bien mis la pression mais je n'arrive pas à finir sa troupe. Je récupère le nord. D'où l'importance d'avoir des équipes séparées. Parce que si vous utilisez 4 équipes ensemble, euh, enfin 4 sections ensemble en, en entier vous allez perdre du temps. J'en reviens à mes choix précédents. J'ai choisi de me diriger vers la spécialisation marteau. Pourquoi Parce que euh, je souhaitais sortir un, un char comète. Pour les options que vous pourrez voir un peu par la suite. Voilà. Alors je sais que bien sûr tous mes commentaires que je suis en train de faire euh, ne vont pas beaucoup euh, servir à ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos. Mais euh, ce format me permet d'en de, faire des petits tutos en quelque sorte. Euh, à, en toute modestie bien sûr. Parce que forcément j'ai fait aussi plein de conneries Mais c'est grâce à mes conneries Que je suis capable de vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire Au mid je profite de l'absence des canons Que j'ai repéré par là Pour euh, utiliser mon Mon porte bren Je cap le point J'essaie du moins Hop, Et je m'en vais tout de suite parce que là c'est très dangereux De brembar côte à côte ça peut me faire très mal Ici même chose Sachez que les grenadiers les Panzer Grenadiers, quand ils ne sont pas équipés de Panzer Shrek, ils ont une puissance de feu très importante contre l'infanterie. Au corps à corps, ils sont redoutables. Donc, ne vous amusez pas à ça. Le Centaur est ici. Le canon là. Je vais utiliser la compétence manœuvre rapide pour essayer de m'échapper parce que je sais très bien que je ne vais pas faire le poids. Je risque de me faire euh, tout simplement euh, abasourdir par le, par le tir de Stug qui est très puissant. Quand ils passent vétérans en plus ils ont la possibilité de viser le point faible de mon véhicule A noter que j'ai réussi à tuer son CG juste avant de m'échapper donc ça c'est pas mal J'ai un char comète en préparation et je me soigne à la base pendant que je recharge vous voyez toutes mes troupes Je vous rappelle les raccourcis pour vous recharger Moi bon, les raccourcis classiques sont R, H pour se soigner Et euh, vous pensez à H comme hôpital et puis euh, R comme recharger tout simplement hein. Voilà, J'en profite, je viens ici Sachez que ce véhicule vous permet de transporter jusqu'à deux sections entières Et il ne faut pas hésiter à le faire, il vous permet aussi de vous recharger sur le front, je ne l'avais pas précisé avant De ce côté-ci, bon bah il continue à essayer de gérer le territoire vous voyez, en se protégeant En étant assez mobile Il m'a laissé une MG ici Ma Curse du début qu'il a réussi à faire passer V2, bravo à lui. Je viens là et je m'aperçois qu'il était sur le point de, de placer une mine. Donc je, je fais exprès de faire un tir ciblé avec, euh, avec CTRL G. Je sais pas pourquoi je vous parlais d'ALT G, je dis que de la merde depuis le début, c'est CTRL G. Et ceci a payé puisque je me suis débarrassé de sa troupe, mais il n'y avait pas de. Et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de mine. Malheureusement, les canons de la Wehrmacht sont très puissants. Je les ai fait passer VET1, ce qui leur permet de viser le point faible, ce qui paralyse le véhicule. C'est très dangereux pour moi. Je suis venu ici et j'utilise avec mon comète 
la technique de euh, balancer une grenade par les coutilles <rire> ici présente. Donc ça c'est pas mal. Je récupère mon Flammenwerfer de tout à l'heure que euh, mon adversaire avait euh, raté. Il y a le brouillard de guerre. Je me cache ici en me disant si jamais il débarque, je lui lance une grenade anti-char. <rire> il débarque. Malheureusement, je suis en train de gérer l'autre flanc. J'étais en train de gérer ce flanc-ci. Et le temps que je me rende compte, c'était trop tard. Mais voilà le plan de départ. J'arrive ici et j'ai chargé mes deux troupes à l'intérieur de mon véhicule. Et je viens chasser sa MG qui était statique. Vous voyez, il tire dedans... Euh ils tirent dedans comme s'ils étaient à l'extérieur Donc ça c'est très pratique Et regardez comme ça rafale double, double Vickers dedans Plus celle de, du véhicule C'est nickel Je peux récupérer tranquillement J'envoie la troupe qui est la plus abîmée récupérée Et celle-ci récupérer le point Mon objectif c'est de me soigner sur le front Mais je sens les déplacements De mon adversaire Et en le voyant arriver ici, hop, je décide de backer, je me dis que c'est trop tard, que c'est une prise de risque trop grande. Il y a quelques temps, bah, vous voyez, j'aurais essayé de le renforcer, j'aurais tout perdu. Donc, on va dire que c'est la sagesse qui, a... qui a fait son effet. Pendant ce temps-là, il est occupé au nord. Moi, je prends ma gamme bon... ma gamme bomb et regardez ce que j'en fais. Boum <rire> Je crois que ça, ça a dû faire un sacré coup au, au mental, je te le dis parce que... <rire> Elle coûte 75 mais vous voyez que bien placé ça fait un mal de chien Forcément j'essaie de me mettre dans la tête de mon adversaire et je me dis qu'il va venir m'attaquer pour récupérer rapidement ces deux canons Il veut surtout pas me les laisser De l'autre côté malheureusement j'ai ramassé au mid et j'ai perdu mon petit véhicule à cause de euh, sa MG Il les récupère devant moi mais je balance une grenade par anticipation Là je fais attention, hein, je back pas tout de suite parce que mon objectif c'est quand même de les crever, je veux surtout pas qu'ils les gardent. Je réussis pour une mais attention j'ai des Shrek à ma gauche et un canon à ma droite donc j'essaie de sortir de son champ d'action. Voilà je réussis ce que je souhaitais faire donc ça c'est parfait. Je vous avoue que là j'ai pas le réflexe de me soigner dans la base, je suis un peu statique, ça c'est mon, mon manque d'aptitude. Je préfère backer parce que même avec des Shrek, vu qu'ils sont vêtes 2 au corps à corps, il ils vont quand même me faire du mal. Mon adversaire a quand même euh, deux Stug plus un euh, plus un tigre, donc je suis pas très très à mon aise. Cette fois, je me suis complètement raté en jetant ma, ma grenade gamon, donc là j'ai un peu merdouillé. Je m'en sors pas trop mal en faisant tomber son. Oups, ah non j'ai fait de la merde Hop, je vais réouvrir ma barre de tâche Ah, tac Je m'en sors pas trop mal Mais je, ne, je suis full euh, arme Donc je ne peux pas récupérer ceci Et je n'arrive pas à battre sa troupe en train de baquer Ça m'a permis de voir qu'il y avait un tigre Avec le brouillard de guerre J'ai juste eu l'occasion de le voir J'ai récupéré son arme tout à l'heure Donc ça, j'en fais mon affaire J'ai l'intention de l'utiliser J'ai remélangé mes troupes comme je vous l'avais dit J'ai mis... Euh, j'ai activé ici pour qu'il puisse se soigner Et donc j'ai fait un, on va dire une troupe médic Plus une troupe de bombardement à distance Que je vais utiliser d'ailleurs en les voyant arriver Hop, ça paie pas de mine Un petit coup par-ci, un petit coup par-là Ça oblige ses troupes à se déplacer Moi j'aime bien cette, euh, cette idée là Là il y a mon sniper, Putain, je, je suis pas attentif Hop, je m'en rends compte un peu tard Je me dis ouf Fiche le camp d'ici mon petit gars parce que ça va mal se passer A noter que quand vous avez fait les deux bâtiments Vous avez par rapport au début de game Les deux canons qui tirent Ça augmente, ça double votre puissance de vie De ce côté j'ai récupéré son Shrek Parce que bon ça peut être utile Bon voilà après certains vont me dire Les puristes vont me dire Ah non tu mélanges pas un Shrek avec des équipes qui sont efficaces Avec des Vickers et tout Voilà euh, là il y a deux écoles Voilà moi je voulais pas qu'il le récupère Qui plus est Je charge un peu parce que je veux absolument finir son Stug Que j'ai vu qu'il était abîmé Et j'approche mon canon en me disant Qu'avec mon crocodile que je viens de sortir de mon commandant J'allais pouvoir encaisser le choc Qu'il allait me poursuivre Que j'allais pouvoir lui mettre un petit coup de canon Et charger avec mon comet J'utilise la compétence manœuvre d'urgence Et j'avance tout ce que j'ai Je fais attaque en déplacement avec le bouton Q 
Et j'avance, je charge comme un porc Mon objectif Alors là je sais pas pourquoi il tombe son canon Il y a eu un bug euh... Je tape dans le blindage arrière C'est là qu'il est le plus vulnérable Je recule, je suis mobile autant que possible Et j'arrive à abattre son tigre Tout en mouvement A noter que quand vous avez un, un char Il faut tout de suite le passer en commandant de char De manière à renforcer son blindage Mon adversaire capitule il rend les armes, il lui restait 44 points, donc forcément c'était compliqué pour lui. Et je ressors victorieux de cette game. A noter que même s'il lui restait un Stug, un Stug E, il y a peu de chances qu'il me fasse quelque chose. J'ai un canon qui, qui est pas loin, il pourrait m'immobiliser mais ça va pas durer longtemps. Il sait que finalement j'ai pas perdu vraiment de section en entier ou très peu. Donc je suis à peu près tranquille. Euh, je ne me fais pas l'inquiétude surtout qu'en plus de ça sans compter le fait qu'il n'ait pas beaucoup de points là il n'est pas de beaucoup de points encore euh, de victoire à, à son actif euh, je sais qu'il vient de dépenser beaucoup d'argent dans le tigre qu'il a perdu beaucoup de troupes euh, et, qu et que forcément voilà et, euh, il n'est pas bien à noter qu'il a réussi à garder son 2-2-2 jusqu'au bout mais que vu l'arrêt sur image ça n'allait pas durer longtemps euh, et que là il était en train de perdre son canon anti-char et que j'allais pouvoir euh, utiliser mon canon pour achever son véhicule. Alors ce qui est intéressant, euh, c'est de noter que les Brits proposent vraiment plusieurs manières de, de jouer, des manières offensives, un petit peu comme ce que j'essaie de faire, comme des manières défensives, vous voyez que je n'ai fait aucun, aucune position, ni Beaufort, ni euh, ici j'aurais pu faire... Euh, euh, de ce côté derrière la maison par exemple un, un, une position de mortier avec un double mortier à l'intérieur euh, j'aurais pu également euh, sur certaines games il y en a qui pourront dire bon ben on va essayer de, euh, de, placer, euh, de placer un canon un canon pander ou des choses comme ça un beau fort ici le mortier de 3 pouces ou encore, comme je le disais, le pander qui peut être très efficace. Sur cette map, franchement, ne le faites pas, ça sert à rien. Parce que il y a, y a quand même beaucoup de, de moyens d'être bombardé. Peu de visibilité en plus. Même si à un moment, il y avait un bug, il traversait les maisons assez facilement. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je sais qu'à l'époque, les mecs adoraient passer les packs 43 avec la, la Wehrmacht derrière les maisons. Ou, euh, ou d'autres bugs de ce type leur rendait service donc voilà moi c'est pas tellement le cas voilà à noter que là je suis sur mon sniper pour vous montrer le, le coup critique euh, qui permet d'immobiliser vous voyez une fois que vous êtes vétéran qui permet d'immobiliser euh, votre adversaire pendant un, pendant un court instant euh, j'ai choisi ce commandant que j'adore franchement c'est mon préféré je le trouve extraordinaire parce qu'il est très offensif il vous permet d'avoir une réponse anti-char dès l'entrée le, de jeu simplement pour deux points de commandement avec les grenades hit et les armes anti-char de, de cette section euh, d'infanterie il vous permet d'avoir rapidement pour 4 euh, points de commandement et un tout petit peu d'essence euh, même, pas, même pas un peu d'essence d'ailleurs ça, ça me coûte euh... ah si 30 d'essence si je... il me semblait mais j'avais peur de dire une connerie euh, pour 30 d'essence, il vous permet de, de spawn un half track de ravitaillement euh, sur le territoire qui vous permet de vous recharger sur le front. Il faut vraiment que j'utilise plus cette option parce que je vous avoue que je n'utilise pas assez. Vous vous placez sur le front, vous rechargez, vous le laissez un petit peu quand même caché, mais euh, il a une zone d'action assez intéressante. Et il vous permet surtout de distribuer des armes. Et je le rappelle, pas que dans la base. Moi, je l'ai fait dans la base, mais vous pouvez le faire n'importe où sur le front. Au risque, bien évidemment, <rire> que si vous le faites trop. Euh, dans une zone dangereuse vous risquez euh, euh, que l'adversaire vous casse votre véhicule et récupère l'arme qui est au sol ce qui serait fort dommage euh, par contre voilà pourquoi je reviens sur ce commandant il est extraordinaire pour tenir la position et l'opération de tir concentré malheureusement je n'ai pas euh, ici eu le loisir de vous les montrer tenez la position ça permet de faire passer les typhoons qui mitraillent les ennemis puis ensuite font passer une sorte de euh, de demi P47 là avec des avions qui bombardent tous les chars euh, à proximité dans la zone euh, et le dernier c'est l'opération de tir concentré je crois qu'il y a au total 5 tirs ce 5 tirs euh, assez lourds euh, qui vont tomber euh, qui vont tomber euh, sur une zone assez 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 petite mais euh, surtout euh, assez euh, imprécise voilà sur les 5 tirs vous allez en avoir vraiment Peut-être deux qui vont faire mouche, mais vu que c'est des tirs assez violents, euh, je les recommande plutôt face à des QG de l'OKW par exemple. Voilà, bien évidemment ces bombardements ne vont pas dans les bases adverses, 
Il fut un temps, en... <rire> c'était possible, pas forcément avec cela, mais avec d'autres. Là, ce n'est plus le cas. Le crocodile, c'est une arme en... anti-infanterie extraordinaire. Elle est capable également de défoncer un petit peu d'infanterie. De... Enfin, d'infanterie, n'importe quoi, des chars. <rire> L'infanterie, bien sûr, qu'elle la dégomme. Elle a un canon qui peut tirer sur, euh, sur les chars, mais honnêtement, ne l'utilisez pas pour ça. Moi, je l'utilise surtout parce que un... c'est un char qui a un bon blindage et qui permet, comme je l'ai fait tout à l'heure, voilà, je le mets en avant. Je sais que s'il si... si prend des tirs, il va pouvoir en encaisser quelques-uns. En plus, face au canon anti-char, la plupart du temps, il encaisse et en même temps, il brûle euh, l'adversaire. Donc, ça vous donne un petit peu de répit et, euh, et ça vous permet d'avancer avec vos troupes, euh, qui plus est. Euh, voilà, je suis assez fan du feu, d'ailleurs ça s'est vu dans cette game, j'ai essayé de, de le jouer euh, assez offensif. Euh, attention néanmoins, vous voyez à la fin j'ai quand, quand même merdé bêtement parce que j'ai demandé à mon, à mon véhicule porte-brenne d'avancer un peu trop, j'ai pris des risques que je n'aurais jamais dû prendre, euh, je pouvais m'en passer. A noter que voilà, j'avais choisi trois bulletins qui euh, dopent mon infanterie. Euh, et pour moi c'est le mieux parce que au démarrage c'est ça qui va être le plus important si vous ratez votre démarrage vous avez beau avoir des, euh, des super euh, <rire> des super bulletins qui est sur les crocodiles sur les, les chars etc si vous avez raté votre démarrage vous êtes fichu vous sortirez aucun char donc euh, il vaut mieux miser sur le démarrage sur le early game et après euh, on a des chars assez résistants avec les brites euh, donc euh, il, faut, il faut savoir euh, les exploiter euh, simplement à leur juste valeur je reviens sur le commandant de mon adversaire très mauvais choix de sa part euh, face aux brites c'était risqué ça peut marcher attention je sais pas ce que je dis il a plutôt bien géré ses, ses stug euh, eux mais au démarrage les grenadiers d'assaut je sais pas ce que vous en avez pensé mais en tout cas personnellement je trouve qu'il ne les a pas rentabilisés et c'est pas vraiment de sa faute, c'est vraiment que euh, face à des, euh, à des soldats brites euh, qui à cover vont faire mal, euh, ça va être compliqué. Et ça va être d'autant plus compliqué face au commandant que j'ai choisi car euh, mes Vickers me permettent de tirer à, à longue distance et, euh, et à faire mal. Enfin elles sont plus efficaces à mi-distance mais euh, mi-distance, longue distance elles font mal donc il peut il n'a pas le temps de m'approcher qu'il a déjà ramassé euh, sec. Encore plus avec mon petit véhicule euh, muni de feu euh, au début. Ça la vicurse euh, du porte brenne aurait aussi très bien fonctionné. Car elle a une option qui permet de coucher l'adversaire. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à utiliser tantôt l'un, tantôt l'autre. Voilà. Je ne suis pas fan des, des vicurses, je les préfère dans les maisons. Vous euh, voyez qu'en plus, bon là, il a bien joué le coup en me la volant. Euh, voilà, c'est je... les Vickers. Il y en a qui disent que c'est qu'elles sont redoutables. Moi, je trouve qu'elles sont surtout, euh, elles sont surtout euh, efficaces dans les maisons et peu pour le reste. Euh, sachez que je n'ai pas débloqué les grenades et que je n'ai pas débloqué euh, l'armurerie. L'armurerie vous permet de sortir soit des brennes, soit des piates. Mais étant donné que je choisis ce commandant très offensif, je préfère utiliser les Vickers qui sont bien plus efficaces. Euh, contre l'infanterie que les Browning. Enfin euh, que les... Oui c'est ça que les... Pas les Browning mais les Bren, excusez-moi. Les Browning c'est avec les... les Ricains, les USF. Euh, les Piat comme je vous l'ai dit, voilà je suis pas fan. Donc euh, je préfère laisser tomber. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire avant de rejoindre... Euh, oui, j'ai pas fait de rassemblement avancé. Je peux en faire, je le fais surtout le rassemblement avancé euh, lorsqu'il est question pour moi de... Euh... Euh, de partir sur, euh, sur des positions fixes parce que ça dope euh, les, euh, les mortiers, ça va doper les beaux forts, ça va leur permettre de tirer plus loin, ça va, leur permettre, ça va vous permettre de faire un bombardement. Quel est l'avantage de faire ces, euh, ces postes avancés, là, ces rassemblements avancés C'est que ça va vous permettre euh, également de vous recharger sur le front. Donc il faut que je le fasse un peu plus. J'aurais pu en faire ici, là, à un moment donné. là. J'en place un ici, ça me coûte quoi 200, je crois que c'est 250, quelque chose comme ça. Et ça me permet euh, voilà, de récupérer également. Bon là, c'était pas tellement mon intérêt ici dans cette game, car elle était plutôt tranquille. Mais ça me permet euh, de vous sortir euh, comme, dans la, comme à la base. C'est exactement ce bâtiment-là. Ça vous permet de choper soit des brennes, soit des piates. Ça peut être très efficace si vous n'avez pas ce commandant, le commandant que j'ai choisi actuellement. Voilà, euh, et puis comme je le dis, ça permet de se renforcer sur le, sur le front, et en plus, vous pouvez en faire un point de repli si vous le souhaitez. Voilà, donc plutôt que de baquer euh, par exemple cette troupe, euh, bah celle-ci, euh, plutôt que de la baquer et qu'elle aille jusqu'à la base, si mon point de repli est ici, elle va simplement arriver derrière la maison où elle sera plutôt cachée 
grâce au True Sight qui euh, empêche voyez l'adversaire de voir ce que j'ai derrière et ça va me permettre de me soigner assez rapidement et de repartir au front presque illico donc euh, voilà ça c'est pas mal hein, de son côté il avait choisi voilà, d'améliorer sa mitrailleuse lourde puis vous voyez là par exemple voilà, il avait choisi d'améliorer son Panzer 4 son half track on peut comprendre vu celui du démarrage mais euh, bon voilà est-ce que ça valait vraiment le coup pareil est-ce que ça vaut le coup de mettre sur une MG je ne sais pas bon après voilà ça veut, elle recharge 10% plus vite euh, je trouve déjà qu'elles sont très efficaces donc <rire> est-ce besoin d'en rajouter euh, à sa place j'aurais plutôt misé sur l'infanterie il peut s'en vouloir d'avoir joué à fond son commandant et de ne pas avoir fait euh, un, le, le premier bâtiment de, de la base qui lui aurait permis euh, de, sortir, euh, de sortir plus de choses. Voilà. C'est dommage pour lui parce que euh, il aurait pu sortir des mortiers, ce qui m'aurait embêté. Il aurait pu sortir également euh, des grenadiers qui auraient été un, plus efficaces avec leur Panzerfaust, euh, entre autres. Voilà, bon les amis, euh, si jamais... Je ne sais pas si je vais atteindre le menu comme ça, mais si jamais euh, ce format vous a plu et ce cette façon de présenter un petit peu sous forme de tutoriel chaque faction. Là, je démarre avec les brites, mais euh, bien évidemment, euh, je vais essayer d'en faire plusieurs. Parce que vous savez que maintenant, et c'est pour ça que je m'étais, que j'avais repoussé l'échéance avant de refaire, euh, avant de refaire des, euh, des tutos, c'est qu'il y a tellement d'évolution dans le gameplay que c'est difficile de fixer, de figer un tuto. Euh, il évolue énormément. Euh, et euh, enfin voilà, la façon de jouer évolue énormément et puis euh, c'est difficile de rencontrer les adversaires et d'exploiter toutes les compétences euh, d'une faction là par exemple je vous, en ai, je vous en ai cité beaucoup que euh, je n'ai pas pu vous montrer Voilà, ça sera à d'autres occasions j'essaierai de vous, de vous présenter tout ceci voilà les kikis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que mine de rien ça nous encourage à continuer, ça me motivera. Euh, à noter en toute euh, transparence que mon adversaire était loin d'être fort. Mais néanmoins pour un niveau 83, euh, voilà, il a montré de, de belles choses. Euh, si on regarde au niveau des dégâts infligés, il m'en a quand même infligé beaucoup. J'ai pas été assez vigilant sur le recul de mes chars et j'en ai, j'ai perdu des véhicules assez bêtement. Euh, J'aurais dû être euh, un peu plus, euh, voilà, vigilant et, et faire preuve de, euh, de voilà, d'un peu plus de précaution. Ça, c'était, c'était faisable de ma part. Euh, le territoire, euh, 35 points pris pour moi, 29 pour lui, voilà c'est pas mal. Le ratio, j'ai quand même perdu euh, un peu trop d'unités à mon goût, mais il euh, y, y a des pertes qui sont, qui sont importantes. Vous avez ici des, des graphiques valeurs de l'armée qui vous permettent de voir que bon, ça restait équilibré euh, jusqu'à la fin, où là, là j'ai pris le dessus en termes d'infanterie et lui euh, était en chute libre. Pour les ressources, euh, on voit que là j'ai sorti un char, puisque mes... Mes ressources sont largement chutées, mais c'est normal. Vous voyez que ici, ça doit correspondre à la sortie euh, du euh, véhicule. Euh, ah, comment s'appelle-t-il Bon, ça va me revenir, je vais aller regarder ça. Et euh, là, du crocodile. Au niveau des points, j'ai toujours eu plus de points que lui, sauf à cet instant. Et celui-ci, donc euh, globalement, voilà, ça m'a assuré une victoire à peu près tranquille. Donc voilà, c'était à mon avis l'équivalent de la sortie du char comète. C'est à peu près sûr. Euh, voilà un petit peu pour les stats. Je vais vérifier ça. Si je regarde à combien de minutes j'ai sorti mon comète. Alors, où est-ce qu'il est ce comète N'oubliez pas l'importance des mines. Hein. Je dis souvent, euh, pour faire un jeu de mots un peu bien pour Av, que ça mine le moral à votre adversaire. Parce que quand il prend quelques mines, déjà il sent l'obligation de, de faire un démineur et c'est c'est pas ce qu'il a fait, il est parti lance flamme donc il a pris des risques et quand il a pas de, de démineur et ben il prend le risque de se manger une mine donc euh, il fait attention à ses déplacements il, il y va mollo mollo quoi alors il est où mon comète il a dû sortir, et eh oui voilà il est sorti à peu près exactement au moment euh, voilà, au moment de la chute libre voilà de son côté aussi ce qui s'est passé Pareil, le fait qu'il ait perdu son half-track lance-flamme, bon il n'aurait pas fait long feu quand même parce que j'étais équipé et que je pouvais faire quelque chose de bien. Euh, J'avais toujours la possibilité également de sortir un AEC, je ne l'ai pas dit mais l'AEC c'est une bête de foire. J'essaierai de vous montrer un peu des gameplays avec l'AEC. L'AEC il allie rapidité et efficacité contre les véhicules légers. C'est un, bon un très bon véhicule euh, voilà, euh, 
je dirais euh, poids, poids euh, <rire> moyen on va dire euh, il peut être redoutable quand il passe vétéran euh, vous, vous avez pu le voir récemment encore euh, dans une vidéo où j'arrive à chasser deux tigres avec ça et j'arrive à finir deux tigres presque qu'avec euh, canon anti-char et AEC la mobilité de ces véhicules est, est vraiment extraordinaire et redoutable. Donc euh, voilà, euh, c'est assez intéressant de, de voir qu'on peut exploiter toutes ces options. Et je n'ai pas parlé de tous les commandants dont on qu on pouvait avoir avec, euh, avec les Brits également. Voilà, n'hésitez pas à encourager tout ceci donc avec des pouces bleus et puis euh, à mettre un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ou non le format tutoriel. Et, euh, et bien écoutez, je vous propose si jamais ça vous a plu et je vais voir qui sont les vrais, ceux qui seront allés au bout de cette vidéo. C'est là que ça va devenir intéressant. Ceux-ci euh, qui seront arrivés là, n'hésitez pas à me dire euh, quel est le prochain tutoriel que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça me ferait plaisir. Comme ça, ça m'orienterait. Est-ce que vous voulez revoir encore d'autres euh, façons de jouer avec les Brits Ou alors, est-ce que vous préférez euh, d'autres factions alliées Il y a les Russes, il y a la, les Ricains avec l'USF, mais également les troupes de l'Axe avec euh, la Wehrmacht que vous avez vu en face. Et bien évidemment, euh, l'OKW voilà, qui propose... Euh, voilà, toutes ces factions proposent euh, euh, des gameplays euh, extrêmement variés et intéressants. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de faire au mieux pour satisfaire vos attentes. Ciao, bye bye les kikis, la bise.